உணவகத்தில் சென்று உணவு அறிஞ்சிய பிறகு அதற்கான பணத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் எவ்வளவு தொகை இருக்குது மூணு பேர்த்தையும் கேட்குறாங்க மூணு பேர் மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லாமல் ரெண்டு ரெண்டு பேர்த்தையும் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது மூணாவது நண்பர் இருக்கக்கூடிய தொகை அறுபது அடுத்த ரெண்டு பேர் தரக்கூடிய தொகை அதாவது மூணாவது முதலாவது நண்பர் தரக்கூடிய தொகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தைந்து அடுத்து முதல் இரண்டு நண்பர் தரக்கூடிய தொகை பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தைந்து இப்படி மூணு நண்பர்கள்ட்டையும் மொத்தமாக எவ்வளோ தொகை இருக்குன்னு கேட்டால் அப்படி சொல்லாமல் ரெண்டு ரெண்டு பேராக சொல்கிறாங்க அறுபது அறுபத்தைந்து எழுபத்தைந்து ஆனால் இதை கவனிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த உணவை சப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த வருமானப்படியவரை வந்து கரெக்டாக சொல்லிடுறார் மூணு பேர்ட்டையும் மொத்தமாக எவ்வளோ தொகை இருக்குன்னு சொல்லிடுறார் எப்படி சொல்லியிருப்பார் என்பதுதான் புதிராக கேட்டிருந்தேன் அதற்கான விடை மூன்று தொகையும் நீங்கள் முதல்ல கூட்டலாம் ரெண்டு ரெண்டு பேராக நீங்கள் கூட்டும் போது ஒவ்வொரு முறையும் ரெண்டு தடவை ஒவ்வொரு சொல்லி தொகை ரெண்டு தடவை கூட்டிடுங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு சொல்லி தொகை இரண்டு முறை கூட்டிடுங்க இப்போ மூணு தொகையை நீங்கள் கூட்டிங்கன்னு சொன்னால் அறுபது அறுபத்தைந்து எழுபத்தைந்து இதை மூணையும் நம்ம கூட்டி பார்க்கணும் இப்போ நம்ம வந்து மூணு பேருடைய தொகையும் எக்ஸ் ஒய் இசட் அது போல நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இரண்டாவது மூணாவது நபர்டைய தொகை வந்து அறுபது அடுத்து மூன்றாவது முதலாவது நபர் உள்ள தொகை பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தைந்து அடுத்து முதல் இரண்டு நபர்களுடைய தொகை பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தைந்து இப்போ இது கூடுதல் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஐந்து ஐந்து கூட்டு நான் பத்து மீதம் ஒன்று ஏழு ஒன்று எட்டு பதினான்கு இருபது எனவே இந்த மூன்று தொகையை கூட்டினா இரநூறு வருது இங்கே ஒவ்வொரு முறையும் ரெண்டு ரெண்டு தடவை கூட்டிருக்கோம் நம்ம ஆனால் இருமுறை வருது எல்லாமே எனவே இந்த விட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூணு பேர்த்தையும் உள்ள தொகை வந்து நம்ம நூறு தான் வரும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தட்டையும் இரண்டு இரண்டு முறை நம்ம கூட்டுறதுனால உங்களுக்கு இரநூறு வருது எனவே மூன்று நண்பர்களும் உள்ள மொத்த தொகையானது நூறு ரூபாய் மட்டுமே எனவே முதல் நபருடைய தொகை வேணும்னு சொன்னால் இந்த நூறு ரூபாயிலேருந்து அறுபதை கிடைங்க நூறு ரூபாயில் அறுபதை கிடைச்சிட்டிங்கன்னா மிச்சம் நாற்பது ரூபா தான் முதல் நபரிடம் உள்ள தொகை நூறு ரூபாயிலேருந்து அறுபத்தைந்து கிடைங்க அப்போ முப்பத்தைந்து ரூபாய் தான் இரண்டாவது நபரிடம் உள்ள தொகை நூறு ரூபாயிலேருந்து எழுபத்தைந்து கழிச்சிங்கன்னா இருபத்தைந்து என்பதுதான் மூன்றாவது நபரிடம் உள்ள தொகை இது மூணையும் 